இன்னைக்கு ஐசி இன்ஜின்ஸில் ரிட்டார்டேஷன் ஃப்ரிக்ஷன் அதை பேஸ் பண்ணி ஒரு பே பேசிக் ப்ராப்ளம் பார்க்க போகிறோம் ப்ராப்ளம்குள்ள போகலாம் இந்த அப்சர்வேஷன்ஸ் ரெக்கார்டட் ஆஃப்டர் தி கண்டக்ட் ஆஃப் ரிட்டார்டேஷன் டெஸ்ட் ஆன் எ சிங்கிள் சிலிண்டர் டீசல் இன்ஜின் ஆர் எஸ் ஃபாலோஸ் அதாவது நம்ம ஒரு ரெட்டார்டேஷன் டெஸ்ட் வந்து ஒரு சிங்கிள் சிலிண்டர் டீசல் இன்ஜினில் பண்ணி பார்த்துருக்கோம் அதோட அப்சர்வேஷன்ஸ் எடுத்திருக்கோம் அதில் என்னென்னா ரேட்டட் பவர் ரேட்டட் பவர் மீன்ஸ் பிரேக் பவர் அதாவது நம்ம ஒரு சிலிண்டருக்குள்ளே ஃபியூல் எரிஞ்சு நம்ம பிஸ்டனில் ஆக்ட் ஆகிற அந்த ப்ரெஷர் ஃபோர்ஸால் ஏற்படுறது தான் இண்டிகேட்டட் பவர் அந்த இண்டிகேட்டட் பவர் நம்ம கிராங்க்கு அப்புறம் அந்த உள்ள இருக்க அந்த கிராங்க் பின் பிஸ்டன் பின் எல்லாம் போ அதனால் ஏற்படுற ஃப்ரிக்ஷன்லாம் போக ஃப்ளைவீலில் கிடைக்கிறது தான் பிரேக் பவர் அந்த பிரேக் பவர் தான் நம்ம ரேட்டட் பவர்னு சொல்கிறோம் அதை வச்சு தான் எல்லா இன்ஜினையும் நம்ம டிஃபைன் பண்ணுறோம் அடுத்து ரேட்டட் ஸ்பீட் அந்த பிரேக் பவராக இருக்கும்போது மேக்ஸிமம் ஸ்பீடு வர்றது தான் நம்ம பிரேக் ஸ்பீட் சொல்லுவோம் அதுதான் அந்த ரேட்டட் ஸ்பீட் ஃபோர் செவன்டி ஃபைவ் ஆர்பிஎம் கொடுத்துருக்காங்க ரேட்டட் பவர் எயிட் கிலோ வாட் கொடுத்துருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு நம்ம மேக்ஸிமம் ஆர்பிஎம்லேருந்து ஒவ்வொரு டைம் நம்ம ரிட்டார்டேஷன் பண்ணுறோம் ரிட்டார்டேஷன்னா நம்ம ஆக்சிலரேஷனுக்கு டைரெக்டாக ஆப்போசிட் அதாவது நம்ம த்ரோட்டல் வந்து கொடுக்க கொடுக்க ஆக்சிலரேட் ஆகும் அதாவது ஃபியூல் வந்து இன்ஜினுக்கு ஃபியூல் ஃப்ளோ இன்க்ரீஸ் ஆக இன்க்ரீஸ் ஆக ஸ்பீடு இன்க்ரீஸ் ஆகும் ரிட்டார்டேஷன் என்னென்னா நம்ம த்ரோட் வேல்யூவை த்ரோ அதாவது ஆக்சிலரேஷன் கொடுக்காமல் இருக்கும் அப்போ த்ரோட்டில் வந்து ஃபியூல் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறையும் அதனால் ஸ்பீடு ரெடியூஸ் ஆகும் அதுக்காக ஏற்படுற டைம் தான் நம்ம இங்கே பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு ட்ராப் இன் ஃபீட் ஸ்பீட் செவன் ஃபோர் செவன்ட்டி ஃபைவ் ஆர்பிஎம் டு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஆர்பிஎம் டைம் ஆஃப் ஃபால் ஆஃப் ஸ்பீட் அட் நோ லோட் நம்ம லோடே கொடுக்காத போது இன்ஜினோட பவர் ஃபுல்லாக யூஸ் ஆகிக்கிட்டு இருக்கும் அப்போ நம்ம ரிட்டார்டேஷன் பண்ணும்போது ரொம்ப தூரம் தள்ளி போய் நிற்கும் அதாவது ஸ்பீடு சீக்கிரம் குறையாது ரொம்ப தூரம் தள்ளி போய் நிற்கும் அதனால் செவன் செகண்ட் ஆகுது அதே மாதிரி டைம் ஃபார் ஃபால் ஆஃப் ஸ்பீட் அட்டு ஃபைவ் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் லோட் அதாவது நம்ம வந்து டைனோமீட்டர் யூஸ் பண்ணி ஃப்ளைவீலுக்கு லோடு கொடுக்குற மாதிரி ஒரு கண்டிஷன் வச்சுக்கிட்டோம்னா ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் நம்ம லோடு கொடுக்குறோம் அதாவது அந்த இன்ஜின் வந்து பாதி அளவு அந்த இன்ஜினோட பாதி அளவு எனர்ஜி யூட்டிலைஸ் பண்ணுற மாதிரி லோடு கொடுத்துட்டோம்னா அதுக்கப்புறம் அது ரிட்டார்டேஷன் ஆகும்போது சேம் ஸ்பீட் ரிட்டார்டேஷன் ஆகும்போது டூ பாயிண்ட் டூ செகண்ட்ஸ் எடுத்துக்குது அதே மாதிரி மொத்தம் ஒரு அஞ்சு ஆறு டெஸ்ட் வேல்யூஸ் எடுத்துக்கிறோம் ஃபோர் செவன்ட்டி ஃபைவ்லேருந்து த்ரீ ஃபிஃப்டி போகும்போது இருக்கிற வேல்யூஸு ஃபோர் செவன்ட்டி ஃபைவ்லேருந்து த்ரீ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இருக்கும்போது இருக்கிற வேல்யூஸ் அப்படின்னு மொத்தம் ஆறு வேல்யூஸ் எடுத்துக்கிறோம் நம்ம ஒரு ஒரு இது ஒரு சிங்கிள் சிலிண்டர் டீசல் இன்ஜினாக எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இங்கே இருக்கிறது தான் ஃப்ளைவீல் இந்த ஃப்ளைவீலில் தான் டைனோமீட்டர் அட்டாச் பண்ணியிருப்பாங்க இந்த டைனோமீட்டர் எப்படி எப்படி ஆட் ஆக்ட் பண்ணுவாங்கன்னா இங்கே இருக்கிற வால்வை வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணி நம்ம வந்து லோடு கொடுக்கலாம் அது இந்த அது இந்த ஸ்ப்ரிங் அந்த இந்த ஸ்ப்ரிங் மீட்டரில் வந்து நம்மளுக்கு எவ்வளோ லோடு கொடுக்கும் அப்படிங்கிற வேல்யூ நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் இதை யூஸ் பண்ணி நம்ம லோடை வேரி பண்ணிக்கலாம் அடுத்து வி நோ தட் பவர் நம்ம இப்போ என்ன கண்டுபிடிக்க போகிறோம்னா ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர் ஃப்ரிக்ஷனல் பவர் அப்புறம் மெக்கானிக்கல் எஃபிஷியன்சி ஃப்ரிக்ஷனல் பவர்னால் நம்ம நம்ம இண்டிகேட்டட் பவரில் இண்டிகேட்டட் பவர் தான் ஒரு இன்ஜினோட ஒரு பேசிக் பவர் அதை வச்சு தான் நம்ம இன்ஜினை ட்ரைவ் பண்ணுறோம் அந்த இண்டிகேட்டட் பவர் நம்ம ஃப்ரிக்ஷனால் பிரேக் பவராக குறையுது அதாவது மெக்கானிக்கல் எஃபிஷியன்சினால் அவுட்புட் டிவலப் பை இன்புட் நம்ம இங்கே இன்புட் எனர்ஜி அப்படிங்கிறது இண்டிகேட்டட் பவர் தான் இன்புட் எனர்ஜி அவுட்புட் எனர்ஜி வந்து பிரேக் பவர் பிரேக் பவர் டிவலப் பை இண்டிகேட்டட் பவர் போட்டால் மெக்கானிக்கல் எஃபிஷியன்சி கண்டுபிடிச்சிடுவோம் அதுக்கு நம்ம ஃபஸ்ட்டு வந்து ஃப்ரிக்ஷனல் பவரை கண்டுபிடிக்கணும் ஃப்ரிக்ஷனல் பவரை நம்ம தியரட்டிக்கல் வேல்யூவாக கண்டுபிடிக்க முடியாது இண்டிகேட்டட் பவரை ஆனால் தியரட்டிக்கல் வேல்யூவாக நம்ம கிராஃப் போட்டு கண்டுபிடிக்க முடியும் ஆனால் ஃப்ரிக்ஷனல் பவரை கண்டுபிடிக்கணும்னா ரிட்டார்டேஷன் டெஸ்ட் மாதிரி ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் எடுத்தால் பண்ண முடியும் அந்த ரிட்டார்டேஷன் டெஸ்ட் இப்போ பண்ணும்போது இப்போ ஃப்ரிக்ஷனல் டெ ஃப்ரிக்ஷனல் பவரை கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு நம்மளுக்கு பவரோட வே பவரோட ஃபார்முலா நமக்கு தெரியும் டூ பை என் டி பை சிக்ஸ்டி அதாவது என்ங்கிறது ரிவால்யூஷன்ஸ் பர் செகண்ட் அந்த ஃப்ளைவீலோட ரிவால்யூஷன் டார்க்குங்கிறது அந்த ஃப்ளைவீல் சுற்றுறதுக்கு நம்ம கொடுக்கக்கூடிய ஒரு பர்பண்டிகுலர் ஃபோர்ஸ் அதான் அந்த டார்க்கு டிவைட் பை சிக்ஸ்டி அது செகண்ட்ஸில் மாற்றிக்கிறதுனால பவரோட யூனிட் வந்து ஜூல் பர் செகண்டில் இருக்கும் அதனால் வாட்டர்னு இருக்கும் பர் செகண்டுங்க
டார்கெட் ஆஃப்லோட் அதாவது நம்ம டைனமோமீட்டர் வச்சு அந்த இன்ஜினால் எவ்வளோ லோடு தள்ள முடியுமோ அதில் ஆஃப்லோடு கொடுக்குறோம் அப்போ உள்ள டார்க் தான் எயிட்டி பாயிண்ட் ஃபோர் நியூட்டன் மீட்டர் இப்போ நான் கிராஃப் போட போகிறேன் கிராஃப் போட்டால் தான் நம்மளுக்கு வந்து இத்தனை ஆர்பிஎம் குறையும் போது எவ்வளோ டைம் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குன்னு ரெண்டுக்கும் கண்டுபிடிக்க முடியும் அதுக்காக ஃபஸ்ட்டு இந்த ஸ்பீட்லேருந்து இந்த ஸ்பீடு குறையும் போது எவ்வளோ டிஃப்ரென்ஸ் இன் ஸ்பீடுன்னு நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு ஃபோர் செவன்டி ஃபைவ்லேருந்து ஃபோர் ஹண்ட்ரட் போடுறதுக்கு செவன்டி ஃபைவ் சார் செவன்டி ஃபைவ் ஆர்பிஎம் குறைஞ்சிருக்கு அந்த செவன்டி ஃபைவ் ஆர்பிஎம் குறைய இடத்துக்கு எடுத்துக்கிற செகண்ட்ஸ் தான் இது ரெண்டும் அதே மாதிரி ஃபோர் செவன்டி ஃபைவ்லேருந்து த்ரீ ஃபிஃப்டி ஆர்பிஎம் ஸ்பீடு குறையுது அப்போ ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டிஃப்ரென்ஸ் இன் ஸ்பீடு கிடைக்கிது அதே அதுக்கு எவ்வளோ டைம் எடுத்துக்குது அது அதே மாதிரி ஃபிஃப்டி லோடாக இருக்கும்போது அதுக்கு எவ்வளோ டைம் இருக்கும்போது இது நோலாடாக இருக்கும்போது ஒரு கண்டிஷன் ஃபிஃப்டி லோடாக இருக்கும்போது ஒரு கண்டிஷன் இது ஏன் அந்த டைம் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குன்னா நம்ம லோ லோடாக இருக்கும்போது நம்ம ரிட்டர்டேஷன் கொடுக்கும்போது இன்ஜினோட எனர்ஜி ஃபுல்லாக யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருப்போம் அப்போ நல்லா நல்லா முன்னாடி போய் நிற்கும் அதனால் டைம்ஸ் கூட செலவாகும் ஆனால் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் லோடு இருக்கும்போது நம்மளுக்கு வந்து பாதி எனர்ஜி யூஸ் ஆகிடும் அந்த லோடை தள்ளுறதுக்கே ஆனால் பாதி எனர்ஜி தான் இருக்கும் அதனால் சீக்கிரமே நின்றுடும் அதனால தான் இந்த டைம் டிஃப்ரென்ஸ் இவ்வளோ வித்தியாசம் இருக்கு இப்போ நான் அங்கே நான் அங்கே இந்த கிராஃப் போடுறதுக்கு அந்த முன்னாடி உள்ள டேபிள்லேருந்து மூணு வேலையும் முக்கியமாக எடுத்திருக்கேன் அந்த டிராப் இன் ஸ்பீட் அதாவது அந்த ஃபோர் செவன்டி ஃபைவ்லேருந்து ஃபோர் ஹண்ட்ரட் குறையும் போது செவன்டி ஃபைவ் ஆர்பிஎம் குறையுது அதுக்கு எவ்வளோ டைம் எடுத்துக்கிறது அதுக்கு ஆஃப் லோடாக இருக்கும்போது எவ்வளோ டைம் எடுத்துக்கிறது அப்படிங்கிற அந்த மூணு வேலையும் எடுத்துக்கிறேன் மூணு காலமும் எடுத்துகிட்டு அதை வச்சு ஒரு கிராஃப் பர்ஃபார்ம் பண்ணுறேன் இதில் ஒய் ஆக்சிஸில் டிராப் இன் ஸ்பீடும் எக்ஸ் ஆக்சிஸில் டைம் இன் செகண்ட்ஸும் வச்சுருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு ஃபுல் லோடாக இருக்கும்போது இவ்வளோ டைம் எடுத்துக்குது எவ்வளோ ஸ்பீடுக்கு இவ்வளோ ஸ்பீடு குறையிறதுக்கு எவ்வளோ டைம் எடுத்துக்குங்குது அப்படிங்கிற ஒரு கிராஃப் நான் போட்டேன்னா மோரார்லஸ் அது ஒரு ஸ்டேட்ல என்ன தான் ஃபார்ம் ஆகும் ஆர்ஜின்லேருந்தே ஃபார்ம் ஆகும் அப்போ இந்த இந்த பாயிண்ட் எவ்வளோ எடுத்துருக்கேன்னா செவன் செகண்ட்ஸ் குறையுது அடுத்து செவன்டி ஃபைவ் ஆர்பிஎம் வர்றதுக்கு செவன்டி ஃபைவ் ஆர்பிஎம் வர்றதுக்கு செவன் செகண்ட்ஸ் எடுத்துக்குது இது நோ லோடு அதே மாதிரி ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஆர்பிஎம் குறையிறதுக்கு டென் பாயிண்ட் சிக்ஸ் செகண்ட்ஸ் எடுத்துக்குது மோரார்லஸ் எப்போவுமே ஸ்டேட்ல என்ன தான் இருக்கும் அது இப்படி ஃபார்ம் ஆகுது இதே மாதிரி ஆஃப் லோடு இருக்கும்போது எவ்வளோ ஆர்பிஎம் குறையிறதுக்கு எவ்வளோ டைம் எடுத்துக்குதா அப்படிங்கிற பார்க்கறதுக்கு இந்த ஆர்பிஎம் இந்த லைன் வருது இதே மாதிரி இப்போ ஃபுல் லோடு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அது ஒய் ஆக்சிஸ் நியர்லி ஸ்டேட் லைனாக ஃபார்ம் ஆகிற மாதிரி இருக்கும் ஆனால் ஃபார்ம் ஆகாது ஃபார்ம் அதே மாதிரி இப்போ ஆஃப் லோடாக இருக்கும்போது செவன்டி ஃபைவ் ஆர்பிஎம் குறையிறதுக்கு டூ பாயிண்ட் டூ செகண்ட்ஸ் எடுத்துக்குது செவன்டி ஃபைவ் ஆர்பிஎம் குறையிறதுக்கு டூ பாயிண்ட் டூ செகண்ட்ஸ் எடுத்துக்குது அதே மாதிரி ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஆர்பிஎம் குறையிறதுக்கு த்ரீ பாயிண்ட் செவன் செகண்ட் எடுத்துக்குது இதே மாதிரி ரெண்டு கிராஃப் ஃபார்ம் பண்ணுறேன் இப்போ நான் இதுலேருந்து என்ன எடுக்க போகிறேன்னா இப்போ டூ ஹண்ட்ரட் ஆர்பிஎம்லேருந்து ஹண்ட்ரட் ஆர்பிஎம் குறையிறதுக்கு எவ்வளோ டைம் எடுத்துக்குது ரெண்டு லோடு கண்டிஷனில் இருக்கும்போதும் அப்படிங்கிற டை ஒரு வேல்யூ எடுத்துக்க போகிறேன் இப்போ ஆஃப் லோடாக இருக்கும்போது டூ ஹண்ட்ரட் ஆர்பிஎம்லேருந்து ஹண்ட்ரட் ஆர்பிஎம் குறையிறதுக்கு எவ்வளோ டைம் நம்மளுக்கு வந்து யூட்டிலைஸ் ஆகுது அப்படிங்கிறத எடுக்க போகிறேன் இதை வந்து டி டூன்னு வச்சுக்கிறேன் இது வந்து த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர் செகண்ட்ஸ் வருது அட்டு ஆஃப் லோடாக இருக்கும்போது நோ லோடாக இருக்கும்போது அதே இரநூறு ஆர்பிஎம்லேருந்து ஹண்ட்ரட் ஆர்பிஎம் டிஃப்ரென்ஸ் அதாவது டிராப் இன் ஸ்பீடு உள்ள ஆர்பிஎம்க்கு எவ்வளோ ஹண்ட்ரட் ஆர்பிஎம் டிஃப்ரென்ஸுங்கிற பார்க்குறதுக்கு எயிட் பாயிண்ட் த்ரீ செகண்ட்ஸ் எடுத்துக்கிறேன் எதாவது டி ஒன்று எடுத்துக்கிறேன் இப்போ டைம் ஃபார் தி ஃபால் ஆஃப் ஹண்ட்ரட் ஆர்பிஎம் அட்டு நோ லோட் அந்த டி ஒன் வந்து எயிட் பாயிண்ட் த்ரீ செகண்ட்ஸ் அடுத்து டைம் ஃபார் ஃபால் ஆஃப் ஹண்ட்ரட் ஆர்பிஎம் அட்டு ஹாஃப் லோட் டி டூ வந்து த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர் செகண்ட்ஸ் ரெண்டே எடுத்துக்கிட்டேன் இப்போ ஃப்ரிக்ஷனல் டார்க் அட்டு ஹா at fictional top divided by half float torque equal to t2 by t1 minus t2 இப்படிங்கற ஒரு ஈக்குவேஷன் இருக்கு இதில இருந்து நம்ம எப்படி fictional torque எடுக்க போறோம் அப்படினா இந்த half floatா இருக்கும்போது எவ்வளவு torque நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அத வந்து நம்ம முன்னாடியே கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் 80.4 வரும் இங்க t2ங்கிறது half floatா இருக்கும்போது rpm எவ்வளவு குறஞ்சிருக்கு 100 rpm குறையிறதுக்கு எவ்வளவு டைம் எடுத்துக்கிறதுக்கு அப்படிங்கற t2 t1ங்கிறது ஆஃப் நோ லோடாக இருக்கும்போது ஹண்ட்ரட் ஆர்பிஎம் குறையிறதுக்கு எவ்வளோ டைம் எடுத்துக்கிறது மைனஸ் டி டூ அந்த வேல்யூ
ஃப்ரிக்ஷனல் பிரேக் பவருக்கு என்ன ஃபார்ம்லானா பி டூ பை என்டி பை சிக்ஸ்டி இப்போ ஃப்ரிக்ஷனல் பவர் அதுலேருந்து எடுக்க போகிறோம் ஃப்ரிக்ஷனல் பவர் எடுக்க போகிறோம்னா ஃப்ரிக்ஷனல் டார்க் போட்டோம்னா ஃப்ரிக்ஷனல் பவர் நம்மளுக்கு கிடச்சிரும் டூ பை இன்டூ ஃபோர் செவன்ட்டி ஃபைவ் அதாவது நம்ம மேக்ஸிமம் ஆர்பிஎம் நம்ம எப்போவுமே ரேட்டட் ஆர்பிஎம் தான் எடுத்துக்கணும் இன்டூ ஃபிஃப்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் எயிட்னா இந்த ஃபிஃப்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் எயிட் வந்து ஃப்ரிக்ஷனல் டார்க் இந்த ஃப்ரிக்ஷனல் டார்க் போட்டோம்னா நம்மளுக்கு ஃப்ரிக்ஷனல் பவர் கிடச்சிரும் எவ்வளோ கிடைக்குதுன்னா டூ பாயிண்ட் செவன் செவன் கிலோ வாட் கிடைக்குது டிவைட் பை சிக்ஸ்டினா நம்ம டைமில் செகண்ட்ஸை மாற்றுறதுக்கு டிவைட் பை தௌசண்ட்னா டேரெக்டாக கிலோ வாட்டில் நம்மளுக்கு கிடைக்கிறதுக்காக டிவைட் பை தௌசண்ட் போடுறோம் ஓகே இப்போ மெக்கானிக்கல் எஃபிஷியன்சினா பிரேக் பவர் பை இண்டிகேட்டட் பவர் நான் முதல்ல சொன்ன மாதிரியே பிரேக் பவர் தான் நம்மளுக்கு ஃப்ளைவீலில் அவுட்புட்டாக கிடைக்கும் இண்டிகேட்டட் பவர் வந்து நம்ம பிஸ்டலில் அதாவது சிலிண்டருக்குள்ள ஃபியூலால் ஏர் பேர்ன் ஆகி நம்மளுக்கு கிடைக்கிற பவர் தான் இண்டிகேட்டட் பவர் அந்த இண்டிகேட்டட் பவருங்கிறது பிரேக் பவர் ப்ளஸ் ஃப்ரிக்ஷனல் பவர் ஓகே இப்போ ஃப்ரிக்ஷனல் பவர் நம்ம இங்கேருந்து கண்டுபிடிச்சிட்டோம் பிரேக் பவர் நம்மளுக்கு தெரியும் கொடுத்துருக்காங்க அதை வச்சு டேரெக்டாக போட்டோம்னா செவன்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் டூ ஃபோர் கிடைக்கிது இதுதான் மெக்கானிக்கல் எஃபிஷியன்சி இந்த மெக்கானிக்கல் எஃபிஷியன்சி என்ன அர்த்தம்னா நம்ம ஃபியூலை பேர்ன் பண்ணி எவ்வளோ எனர்ஜி எடுக்கிறோம் ஆனால் அதுலேருந்து எவ்வளோ நம்ம யூட்டிலைஸ் பண்ணுங்கிறது தான் அந்த மெக்கானிக்கல் எஃபிஷியன்சி நம்ம பிரேக் பவர் தான் நம்ம ஃப்ளைவீலில் கிடைக்கிற பவர் ஃப்ரிக்ஷன் போக ஃப்ரிக்ஷன் இல்லாமல் நம்மளுக்கு ஃபஸ்ட்டு கிடைக்கிற இன்புட் பவர் தான் இண்டிகேட்டட் பவர் 